Мы ввели безвиз для граждан Литвы, Латвии и Польши. Это, прежде всего, зона ответственности ваша, граница. Ваши впечатления, ваша точка зрения на это, стоит нам его сохранять, этот безвизовый въезд, как люди реагируют, приезжие из Литвы, Латвии и Польши, и наши люди, главное наши, как к этому относятся и так далее. То, что власти там в бешенстве, это вы тоже знаете, до дури доходит. Как Беларусь ввела безвиз для европейских соседей, число желающих побывать в нашей стране увеличилось в разы. Это решение белорусских властей простые жители Литвы, Латвии и Польши восприняли на ура. У политиков и чиновников оно тоже вызвало бурю эмоций. Но все же, почему Беларусь открыла свои границы, есть ли в этом тайный умысел? Зачем европейцы выстраиваются в очереди, чтобы попасть в Беларусь? И почему их власти пытаются всячески этому помешать? Разложим все по полочкам. На самом деле белорусский безвиз не возник из ниоткуда. Еще в доковидные годы Беларусь разрешила гражданам 80 государств прилетать в страну без визы. На открытости гостеприимства нашей республики не повлияла ни пандемия, ни сложная политическая обстановка, ни предвзятое даже порой враждебное отношение со стороны соседей. И вот в очередной раз Беларусь утирает им нос. В то время как посольства европейских стран прекращают выдавать белорусам шенген, республика объявляет о полном безвизе для литовцев и латышей. Ну, батька молодец. Молодец, что сделал это безвизовое. Все-таки и прибыли к государству. Ну и нам лучше. Но только что сейчас там можно тут дурдом. Не знаю, с этим. На Литве там ремонт идет. Беларусь начинают упрекать, мол, решение политически мотивировано. А как иначе? Точно так же, как и решение европейцев прекратить выдачу шенгенских виз. Но если они всячески пытаются разорвать контакты на любых уровнях, Беларусь наоборот. Дает соседям возможность навестить родственников, посетить кладбище в период важных праздников. И неожиданно для всех поток приезжающих в Беларусь резко начинает расти. Намечается значительное увеличение потока людей. Некоторые ездят и по несколько раз, то есть едут за покупками. Отзывы только положительные, все хотят только продолжения, чтобы у нас продолжался, продолжался, продолжался. За топливом ездят, ездят за продуктом питания, очень хвалят молочную продукцию нашу, покупают. Можно увидеть даже будущее в Ашмянах, там, в Смаргоне, можно увидеть большие очереди машин с литовскими там, номерами, литовскими, поэтому популярность очень растет. Если до введения без виза в Беларусь ежедневно приезжало около полусотни литовцев, то за месяц их количество увеличивается в три раза, до полутора тысяч. Всего же с 15 апреля безвизовым режимом въезда в страну воспользовалось Сотни тысяч граждан Литвы, Латвии и Польши. Ваша страна сделала безвизовый как бы, въезд, это очень прекрасно, поэтому воспользовались вот этим моментом. Решение белорусских властей оказалось по-настоящему востребованным. Латвийцы, например, рассказывают своим СМИ, что готовы вытерпеть даже многочасовые очереди на границе. Для них посетить Беларусь – это в том числе возможность закупиться более дешевыми товарами и топливом. Ну, я, наверное, без мата обойдусь так, потому что вот тут накопилось за очередь. Ну, во-первых, элементарно, топливный туризм. Ну, магазин что-то купить, чего у нас нет. Вот и все на все в пределах дозволенного. Единственными, кому пришелся не по душе белорусский безвиз, оказались политики и чиновники соседних стран. С их легкой руки в медиапространстве начали формировать из Беларуси образ враждебной и опасной территории. Как только не защищались журналисты, в дело вписался ни много ни мало департамент госбезопасности Литвы. В специальном обращении он предупредил, участились попытки вербовки литовских граждан во время посещения Беларуси. Тему белорусского без виза обсуждали даже в литовском парламенте в контексте угроз национальной безопасности. Без сомнения, при трехкратном увеличении потоков из Литвы в три раза возрастает риск того, что поедет человек, чьими слабостями или другими деталями жизни воспользуются, и он может оказаться уязвимым. Пока нет апокалиптических случаев, чтобы загорелись красные лампочки. Но риски есть, нужно их контролировать. Думаю, стоит подумать о некой социальной компании. И, наконец, апофеоз от военного эксперта из Литвы. Они могут поставить человека в такие условия, что он будет вынужден работать на белорусов. Например, подсунут ему наркотики или что-то еще запрещенное. Потом найдут их и заставят человека работать на себя. Как только Беларусь расширила действие безвизового режима также и на Польшу, к дружному хору запугивателей присоединились и чиновники этой страны. Отношение Беларуси как к Украине, так и к Польше враждебное. Если кто-то побывает на территории страны, которая относится к Польше как к врагу, то должен осознавать риск. 
Но судя по тому, что по безвизу в Беларусь прибывает все больше и больше иностранцев, жители этих стран не особо доверяют своим политикам. И европейские чиновники злятся все сильнее и сильнее. Они вызывают побывавших в Беларуси граждан на допросы, проводят профилактические беседы, даже грозят проверками спецслужб. А что будет дальше? Открыли границу для них перед католической Пасхой, ну и Радуница вот через несколько дней. Ну пусть люди приедут с Польши, Литвы, Латвии к своим родным на, на могилке, как-то всегда было. Вы же сами здесь, кто-то отселился, откуда-то переехал. Но едете на эту могилку, разрешил без виз. Так они людей своих не выпускают в Беларусь. Почему? Потому что едут люди к нам, покупают соль. У них нет соли. Великий Запад, богатый Запад соли нет. И чтобы люди не говорили о том, что белорусы нормально живут, они их просто не выпускают. Вот и вся демократия. В гости к сестре и брату. Вот наша жизнь разлучила. У меня родная сестра и брат живут в Минске. А я одна осталась в Литве с семьей своей, детьми и внуками. Вот так. Да, едем, боимся, что опять закроют, что надо увидеться. Племянников не видела уже 4 года. Трагедия. Я заплачу. Они даже на могилу к маме не могут приехать сейчас. Брат с сестрой. Мама в Литве похоронена. Вот так что вот такая у нас жизнь. Тяжелая. Несмотря на нападки со стороны западных соседей, Беларусь намерена продолжать политику открытости и подумывает о продлении без виза. В республике даже взялись за разработку законопроекта о льготном получении гражданства для украинцев, литовцев, латвийцев и поляков. А МВД, в свою очередь, хочет упростить получение вида на жительство прибалтийцам и полякам с белорусскими корнями. Там заявили, что после введения без виза одновременно с ростом числа желающих посетить Беларусь возросло и количество обращений в районные органы внутренних дел по вопросам постоянно проживания в Беларуси, особенно со стороны иностранцев, имеющих белорусские корни. Действующее законодательство уже предусматривает возможность получения соответствующего разрешения для постоянного проживания указанной категории иностранцев. В настоящее время МВД прорабатывается вопрос об упрощении процедуры выдачи вида на жительство гражданам Латвии, Литвы, Эстонии и Польши, имеющим белорусские корни, в том числе сокращение срока осуществления данной административной процедуры до одного месяца. Воплотят ли в жизнь все эти инициативы, покажет время, но ясно одно, Беларусь не намерена отступать от своих главных принципов. Этот безвиз способствует межличностным контактам. А все-таки дружба и хорошие отношения между государствами, наверное, начинается с дружбы и хорошими отношениями между ее гражданами. У вас люди очень такие улыбчивые, отзывчивые, добрые, всегда помогут, всегда все покажут, расскажут. То есть такие очень радужные. Белорусский безвиз не особо преследует экономические цели, но все же. Если представить, что каждые сотни тысяч иностранцев, посетивших за эти месяцы Беларусь, оставил в наших магазинах 100 евро, сумма выйдет приличная – 10 миллионов. Конечно, далеко не миллиард, но в наше время копеечка копеечки, как говорится, рубль набегает. А если прибавить к этому впечатление, с которыми наши соседи вернутся к себе домой, выгода от безвиза становится еще более очевидной. Святомы и прочее рассуждают, вот Лукашенко безвиз ввел вопрос экономический для того, чтобы заработать деньги. Ну а какой дурак не хочет заработать деньги? В том числе и государство хочет, и я этого хочу. Но не это главное. Главное, чтобы люди увидели, что рядом с ними живут нормальные люди. Похожие на поляков живут люди. Что они не агрессивно настроены, что они готовы в трудную минуту помочь. Еще подчеркиваю раз, глядишь, и не будут воинственно против нас настроены. Это немаловажно. Но не приукрашивают ли белорусские власти ситуацию, не выдают ли желаемое за действительное? Казалось бы, ажиотаж после безвизовых решений уже должен был спасть. Отпускная пора подходит к концу. Но по ту сторону белорусской границы все еще многолюдно. Неужели литовцы, латыши и поляки, для которых открыты границы всего Европейского Союза, предпочитают Беларусь? Да, и на это у них есть свои причины. Зарплата остается та же, а продукты дороже, все дороже. Платы тоже дороже за все, начиная от квартир и, там, и так далее. Я больше О, покупаю сейчас у вас. Качество не вкусное, хорошее. Мне нравятся молочные продукты. Мясные я мало употребляю, особенно кефир идеальный. Ну хотя посмотришь, у нас таких машин крутых нету, как ваши приезжают. 
Но лучше всего иллюстрирует правильность принимаемых в Беларуси решений поведения ее партнеров. Латвия не смогла пролонгировать в Евросоюзе отмену упрощенной выдачи виз для белорусов и пытается хоть как-то отыграться. То разрывает соглашение о приграничном сотрудничестве с Беларусью, то вводит дополнительные проверки на границе для белорусов, то ужесточает условия получения вида на жительство. Не отстают от нее и сестры по несчастью. Польша и Литва всячески игнорируют нормы пропуска транспорта на своей границе, и желающие пересечь границу вынуждены часами маяться в пунктах пропуска. Разве это не похоже на гол в свои ворота? Мы решили проведать своих родственников и заодно посетить Минск. Мне очень нравится вообще сама атмосфера Беларуси, если честно, и музеи. Не хватает наших у нас кинотеатров, допустим, на русском языке. Вот мы посещаем. В скором времени история с белорусским безвизом наверняка получит продолжение. Мы будем следить за ней и сообщать вам последние новости. Подписывайтесь на наш канал. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.